。以贵人有喜，这枚麒麟送子金锁是哀家赏你的。谢太后厚爱，臣妾一定不会辜负太后的期望。诗经有云：“灵之子，振振公子。”麒麟是送子的吉兽，振振是好意头。贤妃说的很是。一贵人。哀家希望你能够顺利诞下皇子。是太后。皇额娘的礼，实在是心意独到。皇后一向不喜奢华，哀家赐给宜贵人的这对麒麟金锁，皇后不会嫌哀家老糊涂了吧？皇额娘一片心意，儿臣怎敢这样想呢？何况宜贵人玉玺。皇额娘爱护宜贵人，等同是爱护儿臣。宫中祥和平安才是中宫有德。前几日为了许婚那件事，惹了不少风波。皇帝身边的王亲，都被赐了死。皇额娘责备的是，儿臣本是好意，不想，却生出宫闱祸事。儿臣真是无地自容。皇后是好心，可切要记住，凡事都不能伤了天和。哀家多次叮嘱你，中宫以养育皇嗣为要，你舍本逐末，不该如此。儿臣知错。启禀太后。皇后娘娘正忙着皇嗣之事呢，皇后娘娘命太医院多多熬制做胎之药，每日送往各宫之中。臣妾们领受恩惠，很是感激皇后娘娘的慈心呢。嗯，起来吧，都坐吧。谢皇额娘，谢太后。那也罢，皇帝呀、啊，前几日哀家命人夜观天象。祈求祥瑞，青天剑有没有和皇帝说结果怎样？青天剑说：“天象祥和，尤其是北天女秀星、尾带小星，连续数月格外明亮。就是说啊，后宫的女子会有大贵之态，儿子的心里啊，甚是欣慰。女秀星形如蝙蝠，寓意福兆多吉。”看来宜贵人这一胎是大福之相，如此宫中更不能有白事相撞啊！儿子明白皇额娘的话，会让玫瑰人安心休养。儿臣向皇额娘和皇上求个恩典，宜贵人侍奉皇上多年，她的位分也应该升一升了。宜贵人生产完，无论是男女，朕都会尽她品位。皇后娘娘，这宜贵人有孕，臣妾瞧着她住的景阳宫也许久没有粉刷了，这昏昏沉沉的也不适于养胎。若是能修饰一番，这宜贵人住着也舒心呢。啊，甚好。皇额娘，儿臣一定会细心修复景阳宫，让宜贵人好好安胎。如此便好。谢太后，谢皇后娘娘。谢家贵人关心。贤妃可以协理六宫，也可以一同照顾宜贵人。皇上，你教养永皇很好，可见你很会照顾人。皇上，贤妃之上还有贵妃，若撇去贵妃，让贤妃协理六宫，怕是贵妃心里会不好受，而且。贤妃年纪还轻，皇后，这迟事之稳重，无关于年纪长幼。贵妃身子虚弱，今日不也是没能来吗？等她身子好些再说吧。贤妃虽然可以为你分担，但她对后宫之事还不够娴熟，你多指点她便是。是。那贤妃，既然皇帝看重。你就多学着点吧，臣妾遵命。
，皇上，皇上，莲心之事确实是臣妾失察，臣妾知错。皇后啊，你是朕的嫡妻，朕知道你并无坏心，可有些事情无需多此一举，惹得皇娘挑剔，也让六宫不宁。臣妾明白了。你也无需过分自责，谨记教训便好。是。臣妾恭送皇上。娘娘，皇上给了贤妃贤礼六宫之权，这回真的生了本宫的气。皇后娘娘别过分交心，王金那事儿也是才出，事情过了就好了。还有。皇额娘当众不给本宫颜面，是本宫自己不好。太后的心思也是难测，让您受委屈了。给皇上请安。嗯。看什么看得那么入神？皇后娘娘给了臣妾几本历年的账本，让臣妾学着看看。嗯，这账本繁琐，看得很累吧？还好，也都快看完了。不得不称赞一句皇后娘娘高明。怎么说啊？先帝晚年的嫔妃数目和皇上刚登基的嫔妃数目相差无几，皇上登基后后宫的开支就少了一半，一笔一笔账目啊非常清楚。可见皇后娘娘的节俭之道。哼，你这么快就看完了？这原本应该是内务府的差事，你居然看得懂？臣妾哪能看得完啊？臣妾只是挑了皇上登基前两年和先帝去世之前这两年便得出结论，这样既可比较，又可知皇后娘娘知功有效。你倒是精明，可见朕要你协理六宫，真是找对人了。前朝事忙，有空的话替朕多看看宜贵人。韦贵人出事，朕不希望宜贵人有什么不妥。皇上放心。起驾。主失宠的时候也刺绣，如今得宠了，忙着陪伴皇上还不够了吗？又绣上。失宠的时候啊，得学会平心静气；得宠的时候啊，更要提点自己，不能心浮气躁。就像绣花，一个眼错，全盘皆毁；一枚针斜，扎到的就是自己。所以动心忍心，一步都不能错。嗯，主说的有理。您喝口蜂蜜茶吧，清热润燥的。好，你安静了，做事也妥帖。嗯、小厨房有去岁留下的槐花蜜，最是清热凉血。你拿一瓮随我去宜贵人那儿送给他。啊，那槐花最娇气，成百棵树上摘下的花，也经不起那几蒸。最后。只得了两小瓮槐花露，再用野蜂巢里的蜂蜜炼了，统共就那么点子。主还要拿去做人情。宜贵人这一胎要是能安安顺顺的，皇上也能解了玫瑰人生子的心结。说来宜贵人和玫瑰人都是下人出身，伺候了皇上便翻了身，一遇喜，更是胜卷龙钟。你羡慕啦？哪里呀、啊？奴婢只是顺嘴一说罢了。厨，刚好的做太药，您快趁热喝了吧。难喝的很